प्रोफेसर स्टेन की लेबोरेटरी यहाँ पर ब्लैक लैंडर फायर स्टोम प्रोफेसर स्टेन के आगे खड़ा था यहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं कि उन्हें मत मारो तब वो कहता है चिल प्रोफेसर मैं उन्हें मारूंगा नहीं मैं उन्हें हर्ट करूंगा और मैं रॉनी और जेसन दोनों को इतना इमोशनली टॉर्चर करूंगा कि वो दोनों एक दूसरे से हेट करने लगे आप जानते हैं कि वो पहले ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा हेट करते हैं लेकिन जब वो अपसेट होंगे एक दूसरे के साथ तो हूँ वो सब लोगों को मार देंगे जो उनके आस पास हो और तब मुझे वो चीज मिलेगी जो मैं चाहता हूँ डेथ सभी लिविंग चीज की तब प्रोफेसर स्टेन उससे पूछते है की तुम हो कौन तब वो कहता है अच्छा हुआ की आपने ये सवाल पूछ लिया मैं बहुत खुश हूँ मैं हूँ डेथ स्टोन आप मुझे इसी नाम से बुला सकते हैं काफी हार्ड कोर है, है ना तब प्रोफेसर स्टेन कहते हैं कि वो तुम्हें रॉक कर रहेंगे तब वो कहता है कि नहीं मैं अनस्टॉपेबल हूँ और मैं ही डेथ को लाऊंगा मैं अभी भी यहाँ पर हूँ क्योंकि जेसन और रॉनी ने मुझे जाने ही नहीं दिया या फिर यू कहो की उन्होंने मुझे क्रिएट किया वो आगे कहता है की मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ की इस यूनिवर्स में गुड और इविल नहीं होता होता है डेड और अलाइव आगे वो प्रोफेसर स्टेन को पकड़ते हुए उन्हें टॉर्चर कर रहा था तब प्रोफेसर कहते हैं मैं इसमें बिलीव नहीं करता नहीं वो करेंगे तब वो प्रोफेसर से कहता है कि आप रोने को मुझसे ज्यादा जानते हैं है ना प्रोफेसर तो आपको ये पता है कि एक फेलियर और इनसिक्योरिटी के बाद वो अंदर से कैसा महसूस करता है और इसी वजह से उस मोरन को हीरो से जीरो बना दिया गया आगे वो प्रोफेसर स्टेन को उठाते हुए कहता है कि मैं आपको मारूंगा नहीं प्रोफेसर क्योंकि दिमाग वेस्ट करने जैसी चीज नहीं है और तब वो प्रोफेसर स्टेन को अपने अंदर संभाल लेता है और ये सब नीचे पड़ा हुआ रोनी देख रहा था तभी दूसरी तरफ न्यू मैक्सिको में जैक्सन और उसके पिता को बचाने के लिए एक्वामैन और ब्लैक मार्टा में फाइट चल रही थी और उसके साथ साइरन खड़ी थी अपनी असेसिस के साथ जहाँ पर ब्लैक मार्टा कहता है मैं सरप्राइज हूँ तुम्हें यहाँ देख कर लेकिन खुश भी हूँ और तभी साइरन उससे पूछती है की वो कहाँ पर है मेरा कहाँ पर है और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड शुरू होता है एक बार जो बारह विलन और हीरोज मर चुके थे वो रेजरेक्ट हो चुके हैं एक लाइट के जरिए जो कि आज के डीप सेंटर से आ चुकी है लेकिन उनके वापस आने का राज अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है लेकिन हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे ब्राइटेस्ट डे में आगे एक्वामैन अपना टाइटन मारते हुए सायरन और उसके एस को दूर कर देता है और कहता है की जैक्सन रोड की तरफ भागो और जैक्सन आगे अपने पिता के साथ भागता है जहाँ पर वो उनसे कहने वाला था कि डैड ब्लैक मांटा ही तब उसके डैड कहते हैं जैक्सन भागो यहाँ पर ब्लैक मांटा और एक्वामैन में अभी भी फाइट चल रही थी जहाँ पर वो कह रहा था कि तुम उस बच्चे को मेरी आंखों से दूर नहीं कर सकते क्योंकि तुम जानते ही हो कि सन अपने पेरेंट्स के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते है आगे हम देखते है पीटर्सबर्ग में जहाँ पर एक ट्रेन फॉर्म करके डेथ स्टोम उससे कह रहा था तुम्हें प्रोफेसर ट्रेन की चिंता करने की जरूरत नहीं रानी वो अब डेथ ट्रेन में है और मैं तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हें एक बेटी की तरह प्यार करते थे लेकिन तुमने उन्हें डिस किया तुम हमेशा ही उनके उम्मीदों पर खड़े उतरने के बजाय उन्हें नाकाम करते रहे तो प्रोफेसर स्टेन उससे कहते हैं कि मेरे दिमाग से बाहर निकलो आगे वो कहता है अगर तुम लाइफ एक बॉटल की तरह जी रहे हो तो बॉटल में क्या कर रहे हो इससे अच्छा तुम लाइफ जीना ही छोड़ दो तब रोनी उससे कहता है हाँ जो तुमने कहा वो सही है लेकिन उन्हें जाने दो प्लीज मुझे ले लो तब डेथ स्टोम कहता है तुम्हें तुम्हें कुछ भी नहीं पता लेकिन मेरे पास एक डील है कैसा रहेगा अगर तुम जेसन को मार दो और मैं तुम्हें और प्रोफेसर को अकेला छोड़ दूंगा मैं प्रॉमिस करता हूँ वैसे भी जेसन हेट करता है और करे भी क्यूँ ना क्यूँकी तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा था लेकिन जेसन रोनी की तरफ बढ़ते हुए कहता है नहीं उसने नहीं वो तुम थे ब्लैक लैंडन फायर स्टोक तब वो कहता है नहीं डेथ स्टोन कहो आगे वो दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ कर फायस्टोमेट्रिक्स मर्ज करने लगते हैं। तब रोनी कहता है तुम्हें अगर रेजी चाहिए तो ठीक है और वो दोनों फायर स्टोन बन के उस पर हमला करने लगते हैं। और रोनी कहता है तो तुम अब फायर स्टोन का गुस्सा देखोगे यहाँ पर ब्लैक मंटा एक्वामैन से कहता है मुझे अब भी उसका साउंड याद है जब मैंने तुम्हारे बेटे को मारा था वो एक फिश की तरह मारा था लेकिन इतना सुनते ही एक्वामैन उस पर अटैक कर देता है तो कहता है तुम अब मुझे हर्ट नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास अब पैसा कोई बचा ही नहीं है लेकिन तब ब्लैक मार्टा उस पर अटैक करते हुए कहता है लेकिन मेरा के बारे में क्या या फिर वो सब ओवर हो चुका है तुम यहाँ पर हो इसका मतलब है की तुम सच्चाई जान चुके हो क्यूँकी मैं सबसे पहले जानता था उनके बारे में और उसके पीपल्स के बारे में जो उन्होंने मेरे साथ किया और तुम्हें ये भी पता होगा कि वो तुम्हारे साथ क्या करने वाले थे 
आगे वो उस पर अपना वार करते हुए कहता है लेकिन अफसोस की बात है कि तुम वो आखिर हो गए इसे ये पता है और वो कर्म देकर उसे टॉर्चर कर रहा था आगे डेट्रॉइट में एलविन फ्रेंस का घर जो की जेसन के पिता थे जो उसके टॉपिक और उसके सारे सर्टिफिकेट्स को देखकर कह रहे थे तुम इतने स्मार्ट कैसे हो सकते हो शायद तुम्हें ये अपनी मदर से मिला होगा क्योंकि मुझसे तो तुम्हें सिर्फ दुख और गुस्सा ही मिला है मैं तब तुम्हारे पास नहीं था जब मुझे होना चाहिए था मैं हमेशा खुद के बारे में सोचता था और तब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद तो मैं बदल ही गया मैंने अपना आर्म खो दिया और उससे भी बहुत कुछ ज्यादा इसलिए मैं भी एक ट्रॉफी डिजर्व करता हूँ वर्ल्ड का फर्स्ट एड होने की लेकिन तब तक वो कहीं और ही टेलीपोर्ट हो चुका था तब एलिविन को देखकर ब्लैक लंडन फाइव स्टोम यानी कि डेथ स्टोम कहता है देखो डैडी रच हमारे बीच में है हमारे घर में और वो उसे अपने अंदर लेते हुए कहता है मैं आपको यहाँ पर इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे जेसन के बारे में कुछ मदद चाहिए और मुझे ये पता चला है कि आप दोनों एक साथ नहीं रहते लेकिन क्यों और जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो मिलते हैं प्रोफेसर स्टेन से और उनसे वो पूछते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है आगे डेथ स्टोम उन दोनों से कहता है की मेरे साथ चलो यहाँ पर ब्लैक मंटा एक्वामैन को पूरी तरह से पीट रहा था और वो कह रहा था न एटलांटियंस न टेम्पेस्ट न मेरा तो तुम जी क्यों रहे हो और यहाँ पर जैक्सन और उसके डैड ट्रक रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ट्रक रोक ही नहीं रहा था तभी ब्लैक माटा के सीने में अपना ट्राइडन घुसाकर वो ब्लैक माटा से कहता है मेरे लिए और वो उसे रोड पर फेंक देता है और जैसे ही ट्रक ड्राइवर ब्लैक माटा को वहां पर आते हुए देखता है वो ट्रक को रोक देता है लेकिन तभी ब्लैक माटा के हाथ से वो चेस्ट जो की जैक्सन के पिता के पास था वो छूट जाता है और यहाँ पर एक्वामैन उस ट्रक ड्राइवर से कहता है की हमें लिफ्ट चाहिए और उस चेस्ट को लेकर वो जैक्सन और जैक्सन के पिता के साथ उस ट्रक में बैठ जाता है तब ट्रक ड्राइवर कहता है कि हमें जाना कहाँ पर है तब वो बताता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ड्राइव करो यहाँ पर डेथ स्टोम का पीछा फायर स्टोम कर रहा था यहाँ पर एक लाशो की मदद से वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था तब उस पर डेथ स्टोम उस पर हंसता है उस पर रॉनी कहता है जैसन तुम्हे रोक लाशो के बजाय कुछ और सोचना होगा तब जैसन कहता है प्रोफेसर स्टेन और मेरे डैड उसके साथ फ्यूज है तो मैं इसके अलावा और क्या सोच सकता हूँ तो वो कहता है ऐसा कुछ जिस पर वो ना हंस सके लेकिन तभी वो उन पर वार करते हुए कहता है हम पहुंच चुके हैं और जिस जगह पर वो पहुंचे थे उस जगह पर नीचे गिरते ही रॉनी जैसन से कहता है जैसन तुम्हें वो विजन याद है ना जो हमने देखा था और तब हम देखते है की वो वहां पर थे जहाँ पर व्हाइट लैंटन रखी हुई थी और उसे डेथ स्टोम उठाने जाता है लेकिन पहले तो वो उससे नहीं उठती तो वो कहता है की यही है सोर्स ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ और अब ये मेरी है लेकिन ये भारी है लेकिन अब नहीं क्योंकि ये अब इन्फेक्टेड हो चुकी है और मैं इसे डिस्ट्रॉय करूंगा यानी कि अर्थ की पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करूंगा लेकिन तभी एक आवाज कहती है नहीं तुम इसे डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तुम व्हाइट लैंटन को मेरे पास ले आओगे और उसके साथ ही मुझे मिलेगी एक आर्मी जो बारह जिंदा हुए थे वो अब स्टॉप किए जाएंगे उनकी लाइफ स्टॉप होगी और सेवियर चुना ही नहीं जाएगा और अब लाइफ की पावर मेरे बिलोंग होगी तब डेथ स्टोम कहता है तुमने उसे सुना ना और इतना कहते ही वो बारह जो जिंदा हो चुके थे उनके ब्लैक लैंडन फॉर्म्स क्रिएट होना शुरू हो जाता है और वो बारह ही फिर से राइज हो जाते हैं और यहाँ पर एक्वामैन और बाकी लोग मैक्सिको छोड़ चुके थे यहाँ पर उस ट्रक में बैठा हुआ एक्वामैन जैक्सन का हाथ अपने हाथ में लेकर उस चेस से टच करता है और उसी के साथ वो चेस्ट ओपन हो जाती है तब उसके अंदर कुछ रखा हुआ था इसको देखकर जैक्सन कहता है कि ये है क्या तब उसे खोलते हुए एक्वामैन कहता है ये वो है जो हमें बताएगा कि हमें आगे क्या करना है यहाँ पर हम देखते हैं मार्शल मैन एंटर को मार्च की तरफ उड़ते हुए जो अपने घर की तरफ जा रहा था और जैसे ही वो अपने घर की तरफ पहुंचता है तब वो एक सिम्बॉल देखता है जो जाना पहचाना था इसी साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा अरे साथ अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा और कोई जानकारी है तो मुझे कमेंट करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तो फिर के लिए थैंक यू फ्रेंड्स धन्यवाद और जय हिंद